Hello, hello. How are you, Xiomara, Violeta? How are you? I'm fine. Ahí como a little bit tired of so many mosquitoes. Así cansada de tantos zancudos. I, I really hate yes. them. <laughs> it I is because the weather. Hot. Maybe because of the weather. And even though it is not uh, like full, full um, winter, but we're very close to have the winter. I don't know why, but I have a lot mm. of bites. Muchas mordidas o picadas. All right. Um, so, suffering. Aquí sufriendo un poco. And even though, mire, me conseguí esto. I got little plaquitas. Mm. Pero no ayudan. It doesn't help. Solo las yes. sure. They help. All right. Uh, welcome, guys. Thank you for being on time. And well, um, I appreciate the, the ones who sent me the homework. Que bueno que eh, algunos sí me, sub, me mandaron los homework separado. Ok, igual voy a revisar también los homework de los, de quienes me lo mandaron en el grupo. Muy buenos ejemplos, to be honest, I really love most of the examples you send them. So, I will, I will check them in a while. Uh, in the meantime, I'm going to read some of them. Mm -hmm. Let me see. Tired enough to play. I'm going to read, and if there is any correction, I will let you know, okay? My dog is tired enough to play with it, with another dog. I'm not tall enough than my father. Mm. Okay, it's okay. I'm too busy to go to the cinema tonight. Um. Yes, my grandmother cooks. Too delicious, demasiado delicioso. Cooks, too delicious. Va, en este caso sí voy a sacar mejor un copy-paste de esos ejercicios que me enviaron, ¿ok? Very, very good, guys. And thank you for being so, so, so responsible. ¿Ok? That is great. That is great. Mm, veamos qué tengo aquí. I was crying when I met you. Vaya, voy a hacer una copia de todos los que me mandaron ahorita en el chat. Ustedes ya saben, you know who sent the homework. Ya algunos saben de quiénes son cada uno de los que voy a revisar. Ok. Así que. One second, please. We have this. Thank you. Tengo el otro del de 4297. Los vamos a ir poniendo así como aparte, ¿verdad? Después voy a borrar esto. All right. Then, the kitchen is the one that I will, I, I'm, go, I'm copying the one ending with A7, A7, Espero que ya la mayoría estén listos para revisar esa tarea. Ahí ignoran un, un cuadrito que no sé, no lo puedo quitar de ahí, guys. Then... Mm, 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 mm. Homework, otra vez. Aquí tengo otro. Muy bien. Este es el que termina con 41 to 25. Let me just copy them. The others. We'll have another one. Mm -hmm. Ahí están. Wow, there are so many guys. Ustedes sí que fueron muy responsables y me mandaron justo las que le pedí. Aquí tengo este evaluation with adjectives. Me pusieron... I'm trying to solve the triple nine. Dice lo que ella es. Me mandaron que no podía terminar la 3.8, guys. Esa fui yo. Ok. 
Y pero ya es pudo, que ya no pudo. podía poner, ajá, no podía escucharlo. El audio. Y ya, ajá. Tiene que, a veces pero ya después, tiene que abrir en lo siguiente con... también. Tiene que abrir la, una, una ventana nueva. Más que si es en, en teléfono, eso es más complicado. Pero en, en, en computadora sí es un poquito más fácil. Pero qué bueno que ya, ¿verdad? Creo que ya, sí. ya pudieron, ¿ok? Eh, sí, esa creo que ya la terminamos. Ya vamos a revisar, guys. Me ha hecho este segundo. Ahorita vamos a ver esos ejemplos porque ayer sí estábamos como un poquito abrumados, ¿verdad? Como que no, no, no. Nos costó un poquito eh, agarrarle la, el ritmo, ¿verdad? A la clase, pero ahora, pues, con los ejemplos que ustedes hicieron, más que suficiente. Mm. Porque hay unos que sí tenemos que arreglarlo, ¿verdad? Comparisons. Vale, voy a copiar. Ahí está. Los dos últimos los copio de un solo porque si no, no termine. Vaya. Vale. Hoy sí, guys. Let me show the screen. Hoy sí les comparto rápido la pantalla. Hello, teacher. I'm very busy. I send the homework by WhatsApp. Thank you. Thank you. I wait for the homework. Ahí estamos, guys. Vamos al top. Um, ¿A dónde es que se va uno, guys? Here? No. No. What happened? There are so many, sí que fueron un montón. Ok, vamos entonces con los primeros. Ok, my dog is tired enough to play with my dog. Super. I'm, I'm tall enough than my father. Eh, normalmente, yo le quitaría esto y dijera, y dijera taller than my father. Ok, pero como me lo puso antes, I'm tall enough. ¿Y para qué? Um, um, To play in Pizza Hut, ¿verdad? Para que entre a los juegos de Pizza Hut. Hay gente que es demasiado alto o los niños después de 10 años ya no pueden entrar. Supuestamente, ¿verdad? Más o menos ahí yo le pondría ese ejemplo. Así se lo arreglaría. I'm too busy to go to the cinema. ¿Ok? My grandmother cooks too delicious. Aquí lo movería y le dijera. Si ¿Sí pueden ver, guys, o no? está muy pequeñito. Ahí está. Muy pequeñito. Mucho mejor, ver, ¿verdad? Teacher. Okay. Cooks. Demasiado delicioso cocina. She cooks too delicious that I can't stop eating. Que yo no puedo dejar de comer. Ok. Eh, that is another good example. Así como Christian, ¿verdad? Que, que quizás está... Are you working, Christian, tonight? Eh, ok. Enjoy your meal. Enjoy your meal. Ok. Now, the, my grandmother cooks to the dishes, my son is as smart as your son. Super, me gustó esta. Acuérdense que tenemos que ocupar dos. Este y este. Dos, ¿verdad? Si estoy comparando, tengo que ocupar dos veces el S. All right. Now, I don't have as much money as you to buy the cell phone, okay? Ahí tenemos as en as, which is perfect, ¿ok? Esas son las comparaciones que yo estaba esperando. All right, my daughter doesn't, aquí le tengo que poner la tercera persona, doesn't have too much time to do the homework. Muy bien con el too much, that was awesome. The park doesn't, aquí estamos igual con las terceras personas, doesn't have too much parking spaces. Mm -hmm. Too much parking spaces. O solo too much parking. No tiene mucho parqueo. ¿Ok? O porque ya de los espacios, ya diría too many spaces. No hay muchos espacios. Este, eh, aunque sí es como... Ahí lo diría más con too much. ¿Ok? Solo too much parking. Ahí lo, de, ahí lo dejaría... For me, it's enough. Doesn't, guys. Siempre tercera persona. All right. My, brother, my sister doesn't have as much time as me. Ahí tenemos las dos S, all right? 
the house of my boyfriend is not cost comfortable enough. Yeah, lo, lo suficientemente um, confortable o cómodo as my house. Mm, it's okay. Puede poner as my house as well. But aunque la, la estructura es esta, comfortable enough. Okay. Uh, it's not comfortable as your house. Sí, no veo, no veo mal la estructura. Tiene mucho, mucho sentido. I don't have enough paper to print the homework. That was perfect. My dog is as noisy as yours. Así como el tú, yo. Okay? As yours. The next. The buses are not as modern as subways. Plural. O as a subway, como un eh, metro, all right? Subway. Si le pongo subway así, tendría que llevar una A. Y si no, si le quito la A, tendría que llevar una S al final, right? Now, um, the public restrooms, en general, estamos hablando de los baños públicos. Don't have, muy bien, don't have enough privacy. I don't have as much time to go to the party as you. Como vos. Andate a la fiesta, pero yo no tengo el mismo tiempo tuyo. Ahí le tengo que poner dos veces as, all right? As and as, all right? Now, my father don't. ¿Qué le falta, guys? Uh -huh. ¿Cómo se arregla esa? Gracias. Gracias. Doesn't, tercera persona, thank you. Doesn't have too much money. No, my father tampoco. The lunch is enough for the whole family. Muy bien. Es suficiente. Um, the cat is not, one cat is not enough to eliminate. Excellent. Este, me, me encantó este ejemplo, guys. It was awesome. Para matar a todos los ratones con, con solo uno, no, ¿verdad? Ok, very good. They have too much food on the table. Uh, my brother wants, wants too many flowers for the party. Ah, se, demasiado, ¿verdad? Exagera. He wants too many flowers. Demasiado. The sea is as beautiful as mountain. All right? Muy bien. Ocupamos dos veces as. The boys are just as intelligent as girls. Very good, as intelligent as girl. All right, I don't have as much time to go to the beach as you, como tú. Okay, as much as, acuérdense, tenemos que poner time as you, o podemos poner este, así. As much time as you, para qué? To go to the beach. Ok, puede ir así o puede ir de la otra forma. The kitchen isn't big enough to, to cook for a party. Le agregaría eso. Ok. Oh my God. I'm learning to use computer, guys. All right. Do we have enough lettuce of salad or for a salad? She had enough for the entire family. Enough what? Food. Enough uh, drinks. Enough soda. Enough water. Okay, después de enough, hay que poner un nombre también. Um, but it's enough for me. That's enough for me. Es suficiente para mí. I have enough on my plate already. Enough what? Food, enough uh, meal, enough what, whatever. Siempre acuérdense que lo más, lo más importante son la estructura y después de enough, enough qué. Siempre hay que llevar un verbo, ¿ok? ¿Qué es lo que tenía en su plato? Enough water, enough soda, enough food. The living room is too small. To play. He's too tired to go out. Bye. Esa sí me gustó. Those bags aren't too heavy. Mm -hmm. She's too shorty. Short. Uh -huh. To be a basketball player. Muy bien. That is a super 
So, for example, she doesn't have too much money. I don't have too much time for this. We don't have too much milk. There is not. There is too much pollution in my city. Very good example. Super nice. It doesn't have as many bedrooms as the last apartment. Muy bien. Tenemos los dos as, ¿verdad? Muy bien. Eh, as, um, ah, it has just as many, many, creo que te quería decir, as many bedrooms as my, uh, el mismo creo que era. Solo que lo hice en afirmativo. Ok, as my last apartment. The next, it's not as cheap as the last apartment. It's a, miren, redundamos con el apartment, pero los ejemplos fueron perfectos, ¿ok? Así que, it's okay, guys. It's okay. Lo, it's not as cheap as, dos veces as. Super good. It's almost as cheap as the last apartment. Ahí tenemos dos, dos cosas, ¿verdad? Eh, prácticamente el mismo ejemplo me, me dieron ahí, pero el ejemplo está perfecto, ¿ok? The streets aren't big enough for traffic. Exactly, especially San Salvador is horrible. The next. Aren't, don't forget to use the apostrophe. Weekends are too short to rest. Y no alcanza, deberíamos descansar el viernes, ¿verdad, guys? Y más que hay gente que tiene que trabajar sábado hasta, la, hasta el mediodía. Why a mess, right? So... I believe that salary is not enough, right? To work, uh, it's not, yeah, it's not enough, but it's not um, abundant, it's not good enough to be working so much time, all right? Uh, if the, um, it's almost as cheap as the last apartment, the streets aren't big. We can start to short rest. Motorcycle aren't as fast as cars. Muy bien. Algunos ejemplos ya me los dieron ayer, así que están perfectos. The closet doesn't have, remember guys, we're talking about um, third person, doesn't have enough space for shoes, para los zapatos. Ahí pongo for shoes. Computers have too much information. Um, bicycles have just as, just as many tires as motorcycles. Tienen muchas, muchas llantas. Solo son dos, guys. Pero está bien el ejemplo. Bicycles don't have as much speed. Este sí, muy buen ejemplo. Miren, no tienen el mismo, la misma velocidad. All right. I am tired enough to dance tonight. He's too, he's too. O podría decir aquí, I am too tired to dance tonight. Estoy demasiado cansado como para bailar. Ok. I'm tired enough to dance tonight. También está bien. He is too tall to, for her. Está demasiado alto para ella, ¿ok? Ahí creo que podríamos hacer así, for her, for her. Um, now, cats are as pretty as dogs. I don't have enough money for vacations. Or to go on vacations, para irme de vacaciones. To go on vacations or for vacations. I have too much, acuérdese que lleva la doble O, too much Plans, pero yo puedo planear uno o dos o tres. Aquí sería mejor. Many, all right? I don't have too many plans for next weekend, all right? Many, porque los planes sí, sí los puedo contar, okay? Um, my sister has, tercera persona, as many friends as me, friends as me. Pools doesn't, okay, como es plural, aquí digo that, don't, muy bien. Pools don't have as much water as sea. And papayas are not as delicious enough for kids. A nadie le gusta la papaya. Muy bien. I love it. I love it. Are too disgusting for kids. Very good example, guys. Uh, papaya and car has inconvenient advance. Aaron as. Aquí le faltó nada más el as. ¿verdad? As convenient advance. Uh, the other cars are just as convenient. Ya ve, aquí sí se lo puso. Super. Um, then cars don't have enough seats. Enough seats. All right. Good, good, good. So, muy buenos ejemplos, chicos. Ya ven que después que los um, presioné un poquito con su tarea, lo han hecho perfecto. Okay. No hay muchos, muchos 
errores que yo pueda corregir. Así que estoy muy orgullosa. I'm very proud. Mm. They cost too much money. Coffee. El café tiene. Sería has. Many vitamins. As tea. And vitamins, okay. Uh, the tea doesn't have. Si dice teas en plural, dice don't. Pero si dice solo uno, dice doesn't. Remember, okay? Teas don't have o solo tea doesn't have. Pero aquí le vamos a poner la S. As much taste as coffee. There are too many fast food Ventas. I, okay. There are too many fast food sales. O puede decir um, places. O puede decir um, there are too many fast food places, restaurants. Um, too many fast food locations. There should be fewer fast food sales. O podría decir stores. Eh, como, como tienditas, ¿verdad? Sales de ventas. Mmm, yo lo pondría más así. Ok. We need more cycling lines. More. O much more. Muchas más. Esta no la vimos ayer, pero está bien estructurada. There aren't enough trees. Um, there is too much contamination or pollution. Es otra palabra que usted puede ocupar. Pollution. All right. The next, there should be less trash. Pero como somos cochinitos, veas, todo tiramos a la, a, a la calle. All right. On the street. Or we should, for example, we should... Um, ya aquí me salieron con un montón de ejemplos que no, no se los pedí, pero está muy buen, muy buen estructurado. We need more technology education. O more. There is enough drinking water. There isn't enough drinking water. Is clever enough to take this decision. Thank you. You are younger enough to go to school on your own. Or older enough, Bea. Estás demasiado, ya estás lo suficientemente grande para ir, para, para ir vos solito, ¿ok? I am not well enough today. Oh, si no me siento bien, all right? Good, 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 good. I don't have enough space in my house. You're too old to know this. To know about this. Está demasiado chiquito para saber sobre esto, ¿eh? About this topic. I don't like waking up too early. Um, ahí está, muy bien, muy buen ejemplo. Tampoco a mí. I hate waking up too early. All right. I am too old to understand this music. Yo sé. A mí el trap no me gusta, entonces sí, ya, se, ya me siento viejita también. Ok. Eh, she doesn't want, muy bien con la tercera persona, to drink too much soda because it's dangerous for your health. She's beautiful. She's a be as beautiful as her mom. I am as funny and nice as my daddy. Good. He drives as fast as his wife. Cell phones are inexpensive as car as expensive as cars. Cell phones in plural. Cars. Cats are as agile as lions. Uh, she has as many shoes as I do. Jenny eats as much food as Pedro. All houses are not modern enough than apartments. Uh, my drink, my drink isn't juicy enough than uh, enough. Okay, o puede decir así como el tuyo, like yours. Okay, en este caso, cuando ocupamos as, si lo ocupamos dos veces, o dan, cuando yo diría está más rico, ¿verdad? Mm, it's too healthy to see a doctor. Too high to jump over. Doesn't have. 
enough hunger. No tiene, o podría decir, it's not enough hungry, o it's not hungry enough. No está lo suficientemente hambriento para, ter, para, para terminarse la cena, ¿ok? Estamos. ¿Cómo me quedaría? My cousin is not hungry. Tener hambre es be hungry. I am hungry, you are hungry. Más que todo ocupamos el verbo to be. Pero si quiero decir que no tiene hambre, lo más lo obvio es decir así. I am not hungry, he is not hungry. Pero si él dice que no tiene hunger, no tiene mucha, tiene enough hunger, eso es hambre. Hungry es cuando usted tiene hambre, o sea, estar hambriento. ¿Estamos? ¿Cuál es la diferencia entre hunger y hungry? Yes. Don't, no, doesn't have enough gasoline. Very good. Manuel, run too fast for me. Manuel runs, le pongo la S. The day is too hot to go out. That bolt is as rusty as that nail. My nail isn't as skinny as my friend. My sister, oh my God, ya estoy leyendo mal. Those aren't just as smart as dogs. Okay. Cats are just as good as motorcycles. iPhones have just as many applications as Android. Muy bien estos últimos guys también. My brother has, acuérdense que tenemos la S aquí, tercera persona. As many times as my sister. Resolution camera of iPhone doesn't have as much range as those. Otra vez, as y as. Excellent. I don't have as much patience as my mom. Mm -hmm. I don't have enough time for you. Qué malo, yo no tengo tiempo para ti, mire. Okay. El otro, she doesn't like to dance too much. She doesn't like dancing, se dice. Así, con ING, too much. And the other, my speaking is as good as you. ¿Qué, qué le faltó? What is missing? As. Exactly, yes, all right. As good as your, as yours, as como el tuyo, okay? Y casi, casi terminamos, guys. Cars are noisy. Eso no es así, noisy. Es noisy, así. Are ¿Cómo sería, guys, aquí? Esto sí que me costó arreglarlo. Cars as, as noisy, as just as noisy. Esta sí estaba bien rara. Art, just as noisy, as motorcycles. Ok. My sister is not patient enough to understand children. My friend was not intelligent enough to take a new job. Nice example. My boss is too angry about the incident this morning. It's too angry. In the morning. Or this morning. Maria is too anxious about her flight. My book is not as exciting as yours. Muy bien, con la S al final. Apples are as delicious as oranges and her hair is just as short as, dos veces as, así que super. Uh, today is not just as sunny as yesterday. Dos veces as, all right, just as. The cell phone doesn't have enough battery, enough battery for using all the night. All night. El da, no, it's not necessary. My, da, my daughter doesn't have enough money to spend this week. An apartment in San Salvador are too expensive to rent. Very nice example with two. A uh, food costs too much money for, for informal restaurants. We enjoy the pizza as much as the pasta dish. I wear as much perfume as my, my mom. Okay, evaluation with adjectives using enough. Ahí no sé qué pasó. En tú. 
and my cab isn't big enough for my friends. My room is big enough for, for my grand yard. Teacher is too small for me. The wall is too hot to lean on it. Evaluations too enough. Toyota Yaris done. Como estamos hablando de los Yaris en plural, decimos done. Muy bien. Enough space. Enough y luego un nombre. Enough space. The street doesn't or the streets don't have. Aquí le ponemos la S para hacerlo correcto. Don't have enough space to park. Uh, for parking, all people don't use too much cell phones and the dog is too big as their pet house. Aquí sería it's too big Para estar en esa casa, ¿verdad? To be in their pet house. Para estar en la casa de, de mascotas. The puppies eat as much food as children. Don't run as much as, uh, as cars. Tomato don't taste. Don't taste. Tasty es sabroso. Taste es saber. O saber del sabor, ¿verdad? Don't taste as sweet. Um... Don't taste sweet as the apples. Ahí diría mejor así. As sweet as apples. Apples. The girls don't, don't are. ¿Qué es eso, guys? Es así que me salieron con un pequeño problema gramatical. ¿Qué me, qué me quisieron decir o cómo lo arreglamos, guys? Don't are no existe. Eso nunca. Don't are. Sería, perdón, jo Jocelyn. Aren't. Aren't, muy bien, are not. No, don't are, eso no existe. As tall. Are not as tall as the boys. Ahí. The apples aren't as big as watermelons. Y ahí terminamos. Very good, guys. Um, me voy a dar. Thank you. There were very, very, very interesting examples. Ok. Espero que hayan tomado nota de los pequeños errores, errores que tuvimos, pero en general lo hicimos súper bien. You did awesome. Um, now. Creo que ya terminamos, ¿verdad? ¿A dónde íbamos? No, todavía no hemos pasado esto, guys. Uh, es que, es que repetimos la clase de ayer, ¿verdad? La repetimos la de lunes. 3.6. Ahora entonces tenemos esta. ¿A dónde vamos, guys? Ayúdenme. Sí, esa va. Esa ya estuvo, ¿verdad? Ok, muy bien, thank you. Uh, 3.6. Um, ahora sí, ya vieron el ejemplo. Como les dije, vamos con Knowledge Check, pero ahorita les voy a, pre les voy a dar una pequeña explicación de cuándo ocupar... Intermediate one. Aquí estamos... Ahí está. Ok. Esta es la de ustedes. Vaya. Eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver cómo expresar deseos, ¿verdad? Cómo expresar los deseos o los anhelos. Ok. Wishes and desires. 
All right, guys. In this case, siempre vamos a decir, oh, yo quisiera tal cosa. Yo quisiera, eh, quisiera tener más dinero. I wish I had more money. ¿Qué es lo que, qué es lo que um, tenemos que resaltar? What is the most important thing here? Every time we're talking about a wish, algo que es irreal o que no lo tenemos, entonces vamos a utilizar el verbo en pasado. Con la excepción que se recuerdan que decimos where, para, por ejemplo, yo quisiera que tú estuvieras aquí. I wish you were here. I wish I were you. Es, quisiera ser tú. I wish I were a boy. Quisiera ser un hombre. ¿Ok? O, ocupo el verbo en pasado, aunque normalmente ocupamos was, en el verbo to be lo cambiamos por where. Solo, solo en este caso si ocupamos where en lugar de was. ¿Ok? Cuando es algo de deseo o una situación irreal que nosotros quisiéramos cambiar. ¿Got it? Sí, ya vieron el video, ¿verdad? Yes, raise your hand. Entonces, hay como ocho minutos de explicación, ¿verdad? Cuando, de, de cómo hablar de deseos o cómo expresar los deseos. Simplemente decimos, I wish... Um, he escuchado una canción de Pink Floyd que dice, I wish you were here. Okay. Quisiera que tú estuvieras aquí. Um, I wish... ¿Qué, ¿Qué desearían ustedes, guys? I wish I was younger. Uh, I wish I were younger, perdón. I wish I were younger. Quisiera ser menor. Um, I wish I lived. Ahí pon, pongo, por ejemplo, I wish. Perdón. I wished I lived with. My what? With my girlfriend, with my boyfriend, no sé. Podría decir with my daughter because I don't live with her, etc. Okay, any example you can give me? Vamos, guys, give me one example. Si no quieren que les deje tarea, díganme un ejemplo ahorita. Give me an example. Teacher, yes. me pregunta. Which I were tired, porque se utiliza were en vez de was. Siempre. Uh -huh. Lo acabo de mencionar, Héctor. Así es. Uh -huh. okay. Porque ya dijimos, ¿verdad? Los simple past decimos was y were. Pero en el caso de algo subjuntivo o algo irreal que usted quisiera que fuera diferente, pues se dice were. ¿Ok? Ok. Uh -huh. I were. I wish I were. Ok. Um, uh -huh. Examples, more examples, more examples. I wish I had a new house. Very good. I wish yeah. I had. Muy bien, pasado, ¿verdad? Exactly, right. exactly. What else? Teacher. Uh, yes. I wish. Uh, Yes, Violeta. No. I, I gave my example. <laughs> Tell me. What is I was the one I said. I was the one I said I, I had. I, um, a bigger house. Um, a new house. I wish house? I had a new house, yes. All right, thank you. Vamos, ¿a quién interrumpimos? Sorry, guys, you can raise your yeah. hand. Ahí pueden <laughs> levantar su mano también. Uh, Juan, Car Juan García, tell me. Well, uh, see. I wish I had a better car. A better car, uh, a better car. right? Nice. Carla? I wish I had my own house. Mm -hmm. Okay. I wish I ate with my friends. Excellent. Mire, ya dijimos otro verbo, ¿verdad? I wish I ate with my friends. Maleni, do you have a different verb que no sea had ni where? I don't know, but um, I wish I had my mom live. Oh. 
alive. No sé una... alive. alive. Me too, but I wish I had, o podría decir, uh -huh. I wish my father lived, que viviera mi papá, uh -huh. o my mother lived, o puede decir, I wish, um, mm, I wish, ¿cómo es que me dijo? No. Es que ya lo, vi, ya lo había puesto aquí en mi cuaderno, I wish my mom lived, pero no estaba segura. Así está bien, así está bien, exactamente, okay. justamente. My mom lived en pasado. Uh -huh. eh, pero también me lo dijo de otra forma y se puede decir, I wish... Uh, I wish I had... Ajá, I wish I had my alive. father, o en su caso my mom, alive. Ok, viva. ¿Mm? I know, Marlene. I know, I know the feeling. I know, I know. Es so difícil. Pero si fuera en negativo, podemos decirlo con el didn't, ¿verdad? Entonces, si ocupamos el didn't, sí ponemos el verbo en afirmación. ¿Ok? Lo, lo ponemos en, 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 en infinitivo. ¿Ok? Ay, por ejemplo, quisiera no tener este gran dolor de cabeza. I wish I didn't have this headache. Right? I didn't have this headache. ¿Ok? Se los voy a poner como otro ejemplo. I wish I didn't. I didn't have a headache. Ok. Quisiera, quisiera. Teacher, le faltó el, el not. Yeah, sorry. I didn't have, right? I didn't have. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Así es lo correcto, guys. Very good. I wish I didn't have a headache. ¿Alguien más, guys? Dale, vamos a dejar tareas para que quieran participar más. Vamos, Hector. I wish I improved my skill English. English skills. Ok, quisiera, ¿verdad? Que yo mejorara, right? I wish I improved. I improved. Y le pongo la, e, la de el pasado. Okay, any other person who wants to say something with this? No? Eso es, creo que es un tema bien facilito, solo que sea en negativo, ¿verdad? Quisiera que tú no tuvieras novia o novio. Ajá. Ay, lástima que tenés novio o novia. In Ajá. my case, this example is going to be, I wish my son that, ¿cómo es? My didn't son have, didn't, have, didn't siempre en el pasado didn't girlfriend. have ah, <laughs> how how old is your is your is your son 13 ah oh, no I, it's impossible it's impossible that is impossible uh, i'm sorry i'm sorry marlene you have okay. to deal with this okay yes. Y quisiera no lidiar con él, ¿verdad? Y diría, I wish I didn't have to deal with him. I didn't have to lead. Okay, no tuve, no tener que. I didn't have to lead um, or to treat. Uh -huh. Any other guys? Ya no. Ya no tiene ejemplos. I, I see somebody. I wish I worked less. Okay, Jocelyn, I know. Eso sería lo ideal. That would be the idea. The idea of things. Okay, uh, Rebecca, are you working? Anderson? I wish. Ada? I wish everybody turned on the cameras. I wish everybody participated in my class. I wish my students uh, were not so quiet in the class. Aha, uh -huh. miren que montón de ejemplos les estoy dando. Aha, uh -huh. vamos. I wish. I wish. Vamos, Gisela, sorry. I wish I slept more time. Oh, you wish you slept. Muy bien. Ve, simplemente, guys, si ustedes se apoyan el pasado del verbo, pues ahí está. Muy bien. Mire, I slept, ¿verdad? I wish I slept more time. I wish I ate pizza. I wish I ate less. Yo espero, quisiera comer menos, ¿verdad? Ok. Eh, muy bien, me dio dos buenos ejemplos, Gisela, porque me ocupó verbos, ¿verdad? Así como el eh, que me dio también eh, Héctor, improved también, ¿ok? Eh, ¿Cuál otro? 
lived. Ok, también estuvo muy bien. Ok, eh, vamos, Héctor, you have another one, sorry. I wish I returned to my live, kill live. Kill, kill live. Okay, I wish I returned my kid to life. Quisiera retornar a su hijo a la vida. Eh, no, a mi vida de niño, de niño. Okay. Oh, I wish I return to my, uh, you can say to my uh, childhood. Childhood. Mm -hmm. Muy bien, ahí estamos. Thank you, thank you. Childhood, I mean, infancia, ¿verdad? Okay. Childhood. Marlene, you raise your hand or you, you want to wanna say yes. something else? Yes. I wish I learned another language yeah me too i wish i learned french very fast <laughs> okay <laughs> or i wish i learned many languages as well marlene and not only not only another many 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 okay great i wish eh, i carla can i yes carla um, I wish I finished the university. As soon as possible, ¿verdad? Quisiera terminarla ya. Muy bien. Perdón, Violeta. Eh, eh, no le di prioridad yes. porque Carla también levantó la mano. All right? Yes, Tell no me. problem. That's okay. Um, I wish I won a million dollars. <laughs> Muy bien. I love that one. I wish I won the lottery, right? Eh, yes. Siomar Elizabeth. I wish I know the place. I? I wish know the place. Fíjense que se le, oye, se le oye como eco. I wish I could hear you better. I wish I know, I wish know the place. Ahí sería como de, de conocer. Conocer varios lugares. Ajá. I wish I knew more, more, more new places. Ahí, o new places, places. New, el pasado de no es new. Ok, guys. Thank you for your participation. Eh, Vanessa le tiene que poner la en, la en, ok. La ED, perdón, porque hablamos que tiene que poner el pasado del verbo, ¿ok? Eh, justamente por eso les insisto, guys, hay que aprender los pasados. Eh, so, guys, what kind of wishes? Escuchemos este y respondamos las preguntitas, ¿ok? I I wish it played at once. Me gustaría que sonara de una sola vez, but it, it doesn't play. Okay, let's see. Nothing. Vaya, le ponemos ahí atención, atención, atención. Let me know if you can hear. Making Changes, Part A, Listen and Practice. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? Eso es todo, guys. Qué fácil estuvo eso. What kind of wishes does Terry have? He wishes he had his own apartment and that, and that life wasn't so difficult. Yeah, good job. What kind of wishes does Brian have?
Eso era todo, guys. Veamos. Making changes. Uh -huh. Part A. Listen and practice. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. And they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? What kind of uh, um, uh, wishes does Brian have, guys? He wishes he had his own apartment and that life wasn't so difficult. Okay. Bien raro, ¿verdad? Parece la misma. Okay, rewrite the sentences using wish. Laura doesn't have any free any free time. So Laura, Laura, en inglés se dice Laura. <laughs> la Lorita. Periquita. Laura wishes she had some free time. She had some free time. Very good. Um Es la misma. Okay. What about the number four, guys? We write the following sentences using uh, wish. Dan. Dan wishes he could fit into his old jeans. Okay. He number can two. fit. Mm -hmm. he, can fit he can. So we we are going to use uh, the pass of can that which is could. Entonces sería could. Muy bien. Can. He mm -hmm. could fit into his old jeans. Okay. I wish I, I happened to. Okay. Uh, ¿Cuál fue el error aquí, guys? Somewhere else and leave somewhere exciting. Vamos a poner esta entonces. Ahí está. ¿Ok? Si gustan, es está súper fácil, pero ya saben, ¿verdad? Number one is the second option. Number two is the third one. Number three, the first one. And number four, the second. ¿Ok? Now, let's continue. The next part is... Buenas noches, amorcito. Ya voy a, ya voy a terminar la clase, ¿ok? Ya te escribo. Um, let's see. Listening. Another listening, guys. Uh, listen to the conversation and then you say what is the option. Siempre. Guys, si yo digo, there are mosquitoes. There are many mosquitoes, que yo eso es lo que quisiera más en la vida, guys. Que no hubiera tantos zancudos, ¿ok? <laughs> or, or what? Bitches, cualquier bicho, en serio, I hate them. Uh, ¿Cómo diría? ¿Ok? There are many mosquitoes. ¿Cómo dirían? Yo quisiera que no hubiera. Ajá, vamos a ver. She wishes didn't have many mosquitoes. Didn't have que yo no tuviera. Pero es que yo no oh. los tengo, sino que hay, existen. Ajá. Muy bien, Violeta, pero así debería ser si yo tuviera algo, ¿verdad? Eh, sería, acuérdense, there is, there is, o there are. Are, lo único que voy a cambiar es are. There were. There were, muy bien. I wish, or oh, the teacher wishes there were not. Yeah, que no hubiera. Muy bien. Yay, yeah, applause. She wishes there were not too many mosquitoes in his house or in her house. En mi casa, en todo caso. Okay. Uh, listen and then answer those questions. <laughs> Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. 
Hi, I'm your new neighbor, Tom Jordan. I just moved into the building. Nice to meet you, Tom. I'm Sarah Hagen. Are you from around here? No, I'm not from San Diego. I'm actually from San Francisco. Oh, were you born there? No, I was born in Japan, but I grew up in San Francisco. Really? Do you speak Japanese? Unfortunately not. I was only a baby when my family left Japan and moved to the States. Two. How's your meal, Carol? It's really good. All right, guys, so what some? is the answer no, for thanks. number one? San Francisco. San Francisco. Tom grew up in San Francisco. Thank you. Okay. Good. Well, number two, Carol used to. Vamos a escucharlo. Let's listen to this part again. No era esta, ¿verdad? No, esta. Oh, espérame, es que ya la, la puse en otra paginita. Aquí está. Sorry. So tell me, what were you like as a child? Oh, when I was a kid, I was really into books. I used to read all the time. What kinds of books? Well, I remember I used to read comic books a lot, and I loved reading mysteries. Did you collect anything? No, I didn't used to collect anything, but now I collect old black and white photographs. All right. So, Carol used to? Read comic books. Read comic books. Mm -mm. Read common books, okay? According to Helen, let's see, what does Helen say? Three. I had an interesting evening last night. Why? What did you do, Helen? Well, I went to a city council meeting on transportation. Oh, I wanted to go to that. What happened? First, several people talked about traffic problems. Some said there's too much traffic. And then others talked about not having enough buses. That's true. And then I stood up and said there isn't enough parking downtown. We need more public parking garages. All right, so too much traffic? No. It's not enough parking downtown? It's not enough parking yeah. downtown. Okay. And yeah. number four. Four. Hey, Steve, guess what? I had to wait 30 minutes for a bus this morning. My commute is getting worse and worse. It's because there are too many cars on the road. You know, Anna, I think you need to join a carpool. Carpool? What's that? It's a group of people who ride to work together in one car. Oh, right. That's a good idea. How do you join a carpool? There's a phone number you can call. You just leave your address and phone number, and someone calls you back with the names and numbers of people in your neighborhood who want to carpool. I see. How do you know so much about this? I called that number five years ago. Commute. Do you know this meaning, guys? Commute. Sorry, it's with double M. Commute. Do you know? Commute. Um... To use nope. uh, a group using a uh, one car for many that people. That is a suggestion. Muy bien. Mm -hmm. Esa era como una sugerencia que tenía, pero commute significa eso, ¿verdad? Ir todos los días al trabajo. Por eso dice, my commute is getting worse. O sea, que todos los días de verdad que cansa, guys. Eh, galán que todos trabajáramos en el mismo lugar para hacer un tipo de excursión, ¿verdad? <laughs> pero casi que es bien difícil. Ok. Um, so, Anna can join a carpool by asking a neighbor for a ride. Mm -hmm. For a ride? Mm -hmm. No. Calling a phone number? Calling a phone number. Vamos a ver. There you go. Okay, guys. 
Eh, so, we are just pending. No se preocupen, mañana terminamos. Miren, son bien poquitas cosas que nos faltan, ¿ve? Reading, creo que hasta ahí termina. Solo tenemos un reading. Este. Y mañana pues terminamos, ¿verdad? Mañana es jueves. Uy, uh, ya, una semana más. Yo sí. tengo una pregunta, Ticha. Yes, uh, yes Marlene. Fíjese que eh, cuando le doy ahí en, el, en la plataforma, cuando le doy progreso, para ver mi progreso, ¿verdad? Sale ahí un mensaje que dice... Usted está inscrito en el curso como asistente. Este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Ok. No sé por qué dice eso. Yo okay, también mami. he podido ingresar a ver el progreso. O sea, si ¿sí se ve el proceso, no sé si le puedo... Eh, no, no es conmigo porque yo ahí sí no tengo mucho que, que hacer con, con problemas en plataforma. Pero ah. pueden escribir al grupo y si no me equivoco, hay una persona, si se fijan, hay un chico que se conecta para revisar que la clase esté funcionando eh, bien. Se llama Jorge. Eh, a todos dice Cristian que les aparece, que les aparece eso. Ah. Es que al final del curso, es que al final del curso, por el correo con el que usted se inscribió, ahí le van a enviar el... Ahí le mandan eh, el certificado, certificado. ¿verdad? Ah, Exacto. Cuando ah, usted haya completado todo, 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 ¿ok? Pero okay. si ustedes tienen otra duda con respecto a problemas en la plataforma, sí pueden escribir en el grupo, ¿verdad? Y ahí, te, y pues yo tal vez no les puedo contestar porque no es como en el área que yo me enfoco, ¿verdad? Pero eh, sí, si sí, no me equivoco... Mm, creo que algunos les estuvieron contestando, creo que Flor, pero también está otro chico que se llama Jorge. Es el que les mandó, le voy a reenviar. Teacher. Acá está, y eso se los mandó. Teacher, ¿me escucha? El número, sí, el número 75834000. ¿Ok? Eh. Ese mensaje sale desde el primer módulo que empezamos y yo pregunté y, y no nos genera ningún inconveniente. Siempre ¿verdad? recibimos nuestro certificado y, y eso va a aparecer porque estamos ah. todavía llevando el curso. Ok, ah. perfecto. Gracias. Ahí está, chicos. Entonces nos vemos el día de mañana y terminamos. Don't worry. No creo que haya problema con eso, ¿ok? Thank you, Christian. Bueno, sí. Christian ya sabe, ¿verdad? Porque no es la primera vez que le ha pasado. Eh, así que Sí, y cualquier cosa, les reenvié el, mens el mensaje donde alguien les mandó ciertas instrucciones porque él es el encargado de esto, ¿verdad? De algún problema, pero que de verdad sea un problema de la plataforma. Pero si, si, si ven, pues a todos les aparece lo mismo, ¿verdad? Entonces no hay problema con eso. Ok. So, guys, I'll see you tomorrow. Have a good see evening. tomorrow. And take care a lot. Bye-bye, guys. Enjoy bye. the rest of your noon, of your evening. <laughs>